Hii ni dunia ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika Washington DC. Kenya yaimarisha juhudi za kupambana na uvamizi wa nzige kwa kutoa mafunzo maalumu kwa kikosi cha kitaifa cha huduma ya vijana. Tanzania imetia saini mkopo wa dola bilioni moja nukta arobaini na sita na benki ya Standard Charter ya Tanzania kwa ajili ya kufadhili ujenzi wa reli. Jambo happy Valentine's Day. Jina langu ni Mary Mgawe. Karibu fatane nami katika matangazo ya dunia ni leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Leo taarifa zetu zinaanzia huko Kenya ambapo Kenya inaimarisha juhudi za kupambana na uvamizi wa nzige kwa kutoa mafunzo maalumu kwa kikosi cha kitaifa cha kudumu cha huduma ya vijana KNUS. Mafunzo hayo yanatolewa na wataalamu kutoka Morocco waliopelekwa na shirika la chakula duniani FAO kuisaidia Kenya na yukumbwa zaidi na nzige wa jangwani wanaotishia kuharibu chakula nchini humo. Mwakilishi wa FAO nchini Kenya Tobia Kakaravasha anasema wameamua kusaidia Kenya kwanza kwa vile ni kitovu cha uvamizi huo wa nzige na ndio eneo kubwa zaidi linaloathirika mbali na mataifa matano ya Afrika Mashariki na pembe ya Afrika yanayozunguka nchi hiyo. Anasema ukikabiliana na hali ya nzige huko Kenya hapo unapunguza athari katika nchi jirani. Waziri wa Kilimo na Uvuvi wa Kenya Hello Harsama anasema nzige wanahatarisha mfumo wa chakula wa nchi nyingi za Afrika. Uh, the locals were in uh, only three counties. Nzige zilipoanza kujitokeza mwezi Desemba ilikuwa ni katika nchi tatu. Lakini hivi sasa zimeenea katika nchi kumi na saba na hizo ni robo tatu ya ardhi ya nchi za Afrika na hiyo ni kitisho kikubwa kwa uzalishaji wa chakula. Mwakilishi wa FAO huko Kenya anasema kile wanachotarajia ni kutokana na juhudi hizi ni kuwazuia nzige hao wa jangwani kuanza kuzana kuingia katika kizazi cha pili na cha tatu kwa sababu hivi sasa wanataga mayai kabla ya kuendelea katika awamu ya pili ya safari yao. Na Tanzania imetia saini na benki ya Standard Chartered ya Tanzania mkopo wa dola bilioni moja nukta arobaini na sita kwa ajili ya kufadhili ujenzi wa reli ya kilomita mia tano msini kutoka Dar es Salaam hadi katikati mwa Tanzania. Tanzania inatengeneza mfumo wa reli mpya ili kuondoa ule uliojengwa takriban karne moja iliyopita. Mwaka 2017 ilisema imepanga kutumia dola bilioni 14.2 kwa kipindi cha zaidi ya miaka mitano kujenga reli mpya ya kilomita 2561 kuunganisha bandari yake ya Dar es Salaam na eneo la ndani la nchi. Wizara ya Fedha mipango na benki ya Standard Chartered ya Tanzania imesema katika taarifa yake Alhamisi kwamba fedha hizo zitakuwa kwa ajili ya ujenzi wa sehemu ya reli kutoka Dar es Salaam na makutupora katikati mwa Tanzania. Imeongeza kuwa ufadhili mkubwa unatokea Sweden na Denmark. Mkopo huu ni takriban shilingi za kitanzania trilioni 3.3. Sasa wale ambao wanasema wanaogopa deni linakuwa nirudie tena kusisitiza. Deni la nchi yetu, deni la taifa bado ni himilivu na ni lazima tukope kwa sababu reli hii tunawekeza kwa takriban miaka mbili ijayo. Hii reli iliyopo, hii ya zamani ambayo haibebi mzigo mkubwa, treni zenyewe zinaenda mwendo taratibu. Mnajua kwamba imekuwepo kwa takriban miaka moja na ushe. Sasa hii ya kisasa itakaa kwa zaidi ya miaka mbili. Mara itakapokamilika reli hiyo itaunganisha Tanzania, Burundi, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la Amnesty International limetoa wito leo wa uchunguzi wa kina katika baadhi katika madai ya kuchomwa kwa vijiji na majeshi ya Nigeria katika eneo lenye matatizo na mashambulizi yanayotokana na itikadi za kidini. Amnesty International inasema ripoti yake imetokana na maujiano na wana vijiji katika jimbo la Borno pamoja na picha za satellite zinazoonyesha vijiji vilivyoangamizwa kwa moto. Ripoti hiyo inasema wanajeshi walitia moto vijiji vitatu kwenye barabara inayoelekea mji mkuu wa jimbo hilo Maiduguri baada ya kuondoa watu katika vijiji Januari 3 na 4. Mkurugenzi wa Amnesty International Nigeria Osai Ojigo amesema vitendi hivyo ni budi vichunguzwe kama uhalifu wa kivita. Osai Ojigo anasema wanajeshi wa Nigeria 
wamerudia kawaida yao ya muda mrefu kuadhibu na vijiji katika operesheni zao. Amnesty nasema mamia raia walijazwa ndani ya malori na kuhamishwa katika vijiji vyao kama sehemu ya juhudi za kijeshi kupambana na kundi hilo la Boko Haram. Na wabunge wa mrengo wa kushoto ni msimamo mikali kutoka chama cha Economic Freedom Fighters nchini Afrika Kusini. Jana Alhamisi walitoka bungeni wakati Rais Cyril Ramaphosa akitoa hotuba kuhusu hali ya taifa. Kiongozi wa chama hicho Julius Malema alikuwa wa kwanza kukatiza hotuba hiyo wakati akiomba kuondoka bungeni kwa aliyekuwa rais wa taifa hilo FW De Klerk akimtaja kuwa muwaji. Malema pamoja na wenzake pia walimrai Ramaphosa kumfukuza kazi waziri wa biashara zinazomilikiwa na serikali Pravin Gothan wakimlaumu kutokana na kuanguka kwa makampuni makubwa ya serikali kama vile ya kusambaza umeme la Eskom na wakati huo akizungumza Malema alisema Shida iliyoko ni kwamba rais hasikilizi wito wa watu wa Afrika Kusini wa kumfuta kazi Pravin ambaye ametusababishia matatizo makubwa ya umeme. Unaweza kubaki na De Clark wako pamoja na Pravin lakini sisi hatutakaa pamoja na wasaliti hawa. Vurugu hizo zilisababisha utuba ya Ramaphosa kuchelewa kwa muda wa saa mbili. Wana diplomasia moja nchi za Ulaya wanasema Austria inaendelea kuzuia juhudi za mataifa mengine ya Ulaya kufufua mradi wa jeshi la majini katika bahari ya Mediterranean wenye lengo la kutekeleza vikwazo vya silaha dhidi ya Libya. Mradi huo wa nchi za Ulaya ulopewa jina la Sofia ulianzishwa mwaka 2015 ili kupambana pia na usafirishaji haramu wa binadamu kuvuka bahari ya Mediterranean kuelekea Ulaya lakini haukuwa na meli kufanya kazi zake tangu mwaka jana baada ya Italy kukataa kuwapokea wahamiaji waliokolewa baharini Brussels na mataifa mengine wanachama zingelipendelea kufufua mradi huo ili kutekeleza vikwazo vya moja mataifa dhidi ya Libya ambapo mataifa kadhaa makuu yanawapatia silaha pande zote mbili katika vita vya wenyewe kwa wenyewe huko Libya. Kampeni rasmi za uchaguzi wa bunge la Iran wiki ijayo zimeanza jana ambapo waafidhina wanatarajiwa kupata ushindi mkubwa baada ya maelfu ya wagombea wa mrengo wa wastani na wapenda mageuzi kutolewa katika kinyanganyiro. Uchaguzi huo muhimu wa Februari 21 unafanyika miezi michache tu baada ya kuongezeka kwa mvutano kati ya Iran na Marekani. Kulingana na shirika la habari la Iran Isna, baraza la ulinzi wa mapinduzi linalowakagua wagombea linasema zaidi ya wagombea saba wameidhinishwa kushiriki katika uchaguzi huo, lakini ni wengi zaidi walozuiliwa kushiriki. Wengi kati ya wagombea walozuiliwa kushiriki wanatokana na muungano wa afidhina wenye msimamo wa wastani na wanaotaka mageuzi wanaongozwa na Rais Hassan Rouhani. Mgombea kiti cha rais wa chama cha Democratic bilionea Mike Bloomberg aliyechelewa kutangaza kushiriki katika kugombania nafasi hiyo amepanda haraka katika uchunguzi wa maoni na kushika nafasi ya pili kwa wakati huu katika orodha ya wagombea wa chama cha Democratic. Bloomberg hashiriki katika majimbo mane ya kwanza ya uchaguzi wa wali lakini amepanga campaign kabambe kutaka kuteuliwa na chama cha Democratic kuweza kupambana na kumondoa rais Donald Trump. Hapo jana ameanzisha kampeni kwenye ukurasa wa Twitter akiupatia jina la Mike kwa ajili ya Wamarekani wa Usi katika shabaha ya kuwavutia wapiga kura wenye asili ya Kiafrika ambao wanasemekana wengi wao hawakushiriki katika uchaguzi mkuu uliopita na kumsababisha Hillary Clinton kushindwa na Trump. Mgombea huyo anasemekana kuwa na utajiri wa dola bilioni sitini anatumia fedha zake binafsi katika kampeni hii. Wagombea wenzake wanasema anajaribu kununua kura kwa kutumia karibu dola milioni arobaini zake mwenyewe. Na, na wakazi wa maeneo mashariki wameanza kuchukua majukumu ya kufundisha wanafunzi baada ya walimu kukataa kufundisha maeneo yao kutokana na ukosefu wa usalama. Hata hivyo viongozi wa maeneo hayo wanatilia shaka uamuzi wa walimu hao ambao wanasema mashambulizi ya kigaidi yanawafukuza sehemu hizo. Ubabi anaangazia swala hili ambalo limarudisha nyuma wanafunzi hao katika sekta ya elimu. 
shule katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya zinakabiliwa na wakati mgumu kuendesha masomo baada ya walimu kudinda kufunza sehemu hizo kufuatia visa vya mashambulizi ya kigaidi na kuacha wanafunzi bila mpango wowote wa kupata elimu Hatua ya walimu kuchukua msimamo huo hasa hula huwa kwanza wamewapa viongozi wa maeneo ya kaskazini mashariki wasiwasi juu ya hatma ya wanafunzi wao na ile kuitisha mkutano kama viongozi ili kutafuta suluhu ya swala hili ichukua Garissa town iko na wa Kenya 1030 ambao si wa Somali kuna walimu ambao wanasomesha shule za binafsi 500 kuna wafanyi kazi um, 300 miambili wakiwa Garissa town ambao wanafanya kwa county ambao si wa Somali ni hatari gani ambayo walimu ya TSC wanapata ambayo watu 1030 wengine wamekaa huko tangu 1960 hawaoni Sio tu masuala ya usalama walimu pia wamekuwa kilalamikia kubaguliwa na jamii ya wasomali maeneo hayo jambo ambalo viongozi hao wamepinga Singizia mambo ya usalama ambayo si ya ukweli sisi wenyewe tutafunga shule zetu shule zetu zitafundishwa na paka wakati ambapo walimu watarudi walimu tutaandika walimu hata kama si wale ambao wako na eh, wamehitimu kama walimu Walimu hawa ambao wamekuwa kipiga kambi nje ya ofisi ya tume ya kuajiri walimu waliohofia kuzungumza nasi kwa madai kuwa huenda matakwa yao yakapouziliwa mbali lakini mbunge wa wajia Adan Kenana na hujikuwa ni haki ya kila mkenya kupata elimu na miongoni mwa wakenya ni jamii ya wasomali Hatuwezi kukubali tume ya kuajiri walimu nchini TSC kuadhibu watoto wazazi na wakazi wa kaskazini mashariki kwa ujumla kwa madai ya sera zao Hii sio mara ya kwanza kwa walimu kudinda kufunza maeneo ambayo kuna tishio la usalama na sasa wanafunzi waliofanya vyema katika mitihani ya kidato cha nne wameanza kuingia darasani kufunza angalau wanafunzi waendelee na masomo Huba Abdi VOA Nairobi na maelfu ya wanafunzi kutoka jimbo la Thailand la Ayutthaya mapema leo wamekusanyika ili kutuma ujumbe maalumu kwa China kati ya siku hii maalumu ya Valentines wakati China ikitangaza kuwa watu wengine 121 wamekufa kutokana na kirusi cha corona walimu wameandamana na kutoa maneno ya kuunga mkono China kwenye vita dhidi ya janga hilo wakiwa wamesimama karibu na ndovu wawili kwenye bustani Wanafunzi hao wamesema kwamba nia yao ni kuunga mkono China wakati kikabiliana na kirusi hicho. Thailand kufikia sasa imeripoti maambukizi 33 ya corona lakini hakuna kifo kilichoripotiwa. Tume ya kitaifa ya afya ya China imesema kuwa imeorodhesha kesi 590 za maambukizi mapya China bara na kufikisha jumla ya watu walioambukizwa kuwa 1063851 hadi jana Alhamisi. Wasi wa Kiyothi wametishia kutoza ushuru kwa misaada inayoingizwa Yemen. Afisa mmoja wa Umoja wa Mataifa ameiambia AFP leo katika hatua kubwa ya kusuluhisha mgogoro ambao umeatarisha operesheni kubwa ya kibinadamu duniani. Viongozi wa Umoja wa Mataifa na makundi ya misaada wamefanya mazungumzo akiwa Brussels jana kwa ajili ya kutafuta suluhisho dhidi ya tishio la wasi hao wanaoungwa mkono na Iran wanaotishia mamilioni ya watu. Wanasema kwamba misaada muhimu itahasitishwa baada ya mashirika ya kibinadamu kulalamika kuhusu kushuka kwa hali ya kibinadamu upande wa kaskazini unaodhibitiwa na wahudhi ambao pia wafanyakazi wa misaada wanakamatwa na kutishiwa. Mkutano huu wa Brussels umeamua kwamba wakati pande zote zimesababisha uharibifu mkubwa wa kibinadamu na mashirika ya kibinadamu jaribio la wahudhi ulipisha kodi kwa misaada hiyo limesababisha mzozo zaidi nchini humo. Na um, hii ni dunia ni leo, ikiwa leo basi ni siku ya Valentine na tutarejea baada ya tangazo hili usiondoke kando ya television yako. Tutakaporejea tutakuwa na idli gongo kwa taarifa za michezo lakini vile vile tutakuwa na habari ya Valentine's Day. Shukrani.
Unaendelea kuangalia dunia ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Basi kama ujuavyo leo ni siku ya wapenda nao maarufu kama Valentine's Day. Imekuwa kubwa hivi sasa wakati watu wanaponyesha upendo kwa wanafamilia, marafiki, wafanyakazi wenzao, jumuiya na wanandoa na wapenzi wao. Mauzo ya maua na chocolate katika mwezi huu wa Februari yameshamiri sana huku biashara katika maeneo ya migahawa ya chakula na vinywaji zikiongezeka pia. Sijui kama umeshapata ya kwako, mimi nimepata maua yangu. Happy Valentine. Tusikilize taarifa hii ya Zlatika Hoki nayo simuliwa hapa na Aida Isa. Siku za nyuma siku hii ilikuwa ya vijana zaidi wakizingatia masuala ya mapenzi wakibadilishana hisia za upendo wao kwa maua, kadi, salamu na chokleti. Lakini unaweza kuwa na mapenzi hata ukiwa na umri wa wote ule. Kama hivi wawili hawa wapenda nao Jackie na Lee Adelson wanavyoeleza walikutana kwa nchi ya mtandao miaka minane iliyopita walipokuwa wote ni wajane walikutana na wakapendana katika siku ya kwanza tu walipokutana Oh I proposed very early as a matter of fact the first time I met Oh Nilipendekeza mapenzi yetu mapema sana Mara ya kwanza tu nilipomwona ilikuwa ni katika nyumba ya mtoto wake msichana Kwanza binti yake alianza kuongea na mimi nikasema Lori napendana na mama yako na aliniangalia kwa mshangao akasema ndio tu umekutana naye nikasema najua nimekutana naye karibuni lakini tu nampenda kadi za salamu za siku za wapenda nao zinatumwa kwa wanafamilia wafanyakazi wanaoheshimiana na wengine wengi wanaostahili kujua kuwa wanapendwa William White ni mwanajeshi mstaafu mwenye umri wa miaka moja na kunne. alipata kofia ya rangi ya zambarau wakati wa vita vya pili vya dunia Nimepokea takriban kadi 1040 na siwezi kuchagua yoyote kusema kuwa hii ni ya kwanza. Namba moja yangu ni zote 1040. Kadi hizo kwa Meja Bill anayeishi katika nyumba ya wazee wa staafu huko Stockton, California, zilianza kumiminika baada ya mkazi mwingine kuanzisha kampeni katika mitandao ya kijamii iliyoitwa Operation Valentine ikitoa wito kwa watu kuwakumbuka wastaafu wa kijeshi lengo lilikuwa ni kupata kadi mia moja. maua ndio kiashiria kikubwa cha siku hii ya wapenda nao yanasafirishwa marekani kutoka Colombia idara ya marekani ya forodha na ulinzi wa mpakani imekagua karibu mashina milioni saba ya maua mwaka jana kabla ya siku ya wapenda nao that is correct hii ni kweli. Tunapima maua yanayosafirishwa hapa kwa shina na sio kwa boksi. Kwa hiyo tukiangalia vitu vyote, hivi tunavitikisa kwa taratibu ili yaweze kufika salama katika ofisi za watu au kwa wapendao yakiwa inapendeza. Biashara katika migahawa na maeneo ya burudani pia zinapanda zaidi wakati wa wiki ya siku kuu ya Valentine. Kila mwaka filamu mpya yenye dhana ya mapenzi inatolewa siku ya Valentine. Mwaka huu ni pamoja na filamu ya The Photograph na Downhill ambayo ni sawa na kumbukumbu ya filamu ya vichekesho ya mwaka 2004 ambayo ni sawa na kumbukumbu ya filamu ya vichekesho ya mwaka 2014 ya Sweden inaitwa Force Majeure. Aida Isavioe, Washington. Na na familia ya mamia ya wahamiaji wa Tunisia waliowekwa kizuizini kaskazini mwa Spain kwenye eneo la Melila wanataka wapendwa wao waachiliwe wakisema wamewekwa katika mazingira mabaya kibinadamu zaidi ya raia 800 wa Tunisia wakiwemo wanawake na watoto hivi sasa wameshikiliwa Melila kwa miezi kadhaa hiyo ni kwa mujibu wa taasisi inayotetea haki za kiuchumi na kijamii Tunisia maandamano yaliandaliwa na taasisi hiyo na baadhi ya familia za wafungwa hao yalifanyika mbele ya ubalozi wa Spain katika mji wa Tunis Jumanne wakidai kuachiliwa kwao mwakilisho wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Tunis hakuwepo kutoa maelezo zaidi wafungwa wao ni sehemu ya takriban wahamiaji zaidi ya elfu moja walioasili Spain Desemba mwaka 2019 ikiwa ni asilimia tatu nukta nane ya wahamiaji wanaoingia Ulaya kwa kutumia ardhi au bahari shirika la umoja wa mataifa la kudumia wakimbizi limesema na jimbo la Karahani linalopatikana kaskazini mwa Afrika Kusini linajulikana kwa hali yake ya ukame na hewa kavu. Ni mazingira ambayo wanyamapori na wanaofugwa wameazoea. Lakini hata hivyo ukame uliokithiri unasababisha vifo vya wanyama wengi. Unaathiri pia utalii kwenye mbuga kadhaa za wanyamapori. 
wamiliki wa mbuga hizo wamesisitiza shughuli zao wame, wamesitisha shughuli zao na wamerudisha wafanyakazi nyumbani wakisubiri kwa hamu mvua kunyesha ripoti kamili inasomwa hapa na Patrick Nduimana kutoka chumba chetu cha habari Zaidi ya wanyama elfu moja wamefariki miezi ya karibuni katika mbuga hii ya wanyama ya Kepi ya Kaskazini mnamo miezi ya hivi karibuni wakati jimbo lote la Kalahari la Afrika Kusini linakabiliwa na ukame mbaya zaidi ambao hujawahi kushuhudiwa. Msimamizi wa hoteli Dhuru Lodge anasema wameishiwa na akiba waliokuwa nayo. We are trying to go on. Tunajaribu kuendelea kama tulivyo sasa lakini itachukua muda mrefu kabla ya rasilimali zetu zote kumalizika na hapo hatutakuwa na fedha kuweza kuendelea na shughuli zetu. Thuru Lodge kama hoteli zingine katika eneo hilo zinategemea sana uindaji wa kimataifa ili ziendelee kufanya biashara lakini hivi karibuni hakuna mtu aliyefika. Kwa bahati mbaya ukame ulitulazimisha kuacha kwa muda maombi ya vyumba kutoka kwa wateja wetu. Hatuwezi kupokea maombi ya mteja kutoka nje na kutayarisha safari nzuri kabisa ambayo hajawahi kufanya wakati wanyama ambao wapo hapa wamekonda sana na wamekufa. Wamiliki wa mbuga wanatumia karibu dola 1014 kwa mwezi kwa ajili ya kuwalisha wanyama peke yake ambao bado wako hai. Na hiyo ni kazi inayomwangukia mfanyakazi mmoja aliyebaki Paul ambaye amekuwa akifanya kazi hapo kwa miaka 28 sasa. Yeye amekuwa kitegemea sana kuzawadiwa na wateja kitu ambacho kilikuwa kinamuongezea mapato lakini mwaka huu anatatizika kupata pesa ya kuwapeleka shule watoto wake. Nilihitaji kukopa pesa mwaka huu ili kuanunulia watoto wangu vitabu na vifaa vingine vya shule. Miaka iliyopita nilikuwa na pesa. Leo hii hali ni ngumu kuliko ilivyokuwa hapo awali. Hata kama jimbo la Kalahari linaingia msimu wa mvua uliokuwa unatarajiwa, mbuga na wanyama wao wanahitaji zaidi ya mwaka mmoja kuweza kurudi katika hali ya kawaida na ukweli ni kwamba wengi hawana muda huo mrefu wa kuishi. Na mkaribu katika michezo ya duniani leo ikiwa ni siku ya Juma ya Ijumaa. Moja moja tunaanzia na taarifa ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu kabisa kuhusiana na kamati ya kimataifa ya Olimpiki hii leo imeeleza kwamba hakuna mpango wowote wa kufuta michezo ya Olimpiki ya Tokyo kwa mwaka wa 2020 kutokana na mlipuko wa kirusi cha corona. Mwenyekiti wa kamati ya IOC ya uratibu wa Tokyo 2020 John Coates amesema kwamba kamati yake ilipata shauri e, kutoka kwa shirika la afya duniani WHO ya kutaka kuahirisha michuano hiyo. Ameeleza kwamba IOC inaendelea kufanya uangalizi wa hali hii hasa ikizingatia kwamba wana michezo kutoka nchini China na maafisa wake wanaopanga kuhudhuria a uh, wamesema kwamba hawana uwezekano wa kuona virusi hivyo ambapo ameeleza kwamba wana michezo kuwa e, wanafanya kama hawawezi kupata maambukizo ya kirusi hicho na ni uwezekano wao ni mdogo kwa sababu wengi wao waliondoka China e, kwa ajili ya mazoezi kabla ya mlipuko huo kutokea na hawana mpango wa kurejea nchini humo amesema wana michezo wa China wataruhusiwa kushiriki katika michezo ya majaribio tu ya Olimpiki ya Tokyo endapo hawatapita nchini China wakiwa safarini kwenda Japan Dereva Elfin Evans leo hii ameanza mbio zake za magari kwa kuongoza kwa takriban sekunde nane dhidi ya mchezaji mwenzake wa timu ya Toyota Kel Rovan Pera katika hatua ya ufunguzi wa mashindano ya magari ya Rally Sweden ikiwa ni mashindano ya mbio za magari ya dunia. Dereva huyo mwenye asili ya Wales ameshinda mbio mbili za ufunguzi katika hatua tatu na kuongoza kwa sekunde sabini uh, sekunde 7.9 mbele ya dereva kutoka Finland Rovan Pera dereva wa Hyundai Out Tanak alikuwa nyuma ya Evans kwa sekunde 8.7 uh, katika nafasi ya tatu huku bingwa mara sita wa dunia Sebastian Ogia akiwa wa nne kwa sekunde 16.4 nyuma ya madereva wenzake Esapeka Lapi aliyemaliza katika nafasi za juu tano akiwa nyuma ya dereva mwenzake wa Ford kwa sekunde 20.2 
Tukielekea katika soka ni kwamba kuumia kwa wachezaji wengi kumekuwa ni chanzo kikubwa cha wachezaji hao hasa vijana kukatisha ndoto zao za kucheza soka ama kupunguza makali yao hasa wale waliotazamiwa kuwa wachezaji wakubwa kabisa. Leo hii tunaangazia baadhi ya wachezaji wa soka waliopunguzwa kasi kutokana na majeraha barani Ulaya katika miaka ya hivi karibuni. Kenneth Bwire anasimulia zaidi. Tangu alipofika Barcelona mpaka sasa Dembele ameshindwa kuonyesha cheche zake zilizotegemewa kutokana na kuumia mara kwa mara. Tangu ajiunge na Barcelona Dembele amecheza mechi 74 tu na kati ya hizo ni kumi tu ndio akimaliza dakika tisini. Akiwa na umri wa miaka 22, mashabiki wa Kabumbu hawana uhakika kama atafika pale walipodhani. Mchezaji mwingine aliyesumbuliwa sana na kuumia mara nyingi ni Gareth Bale. Shida enga na kifundo cha mguu ni badi tu ya vitu ambavyo vimefanya tusiweze kuona nyota huyo wa Real Madrid akifikia kileleni katika soka. Bell aliyetajwa kuwa mwenza wa nyota wa dunia Cristiano Ronaldo ndani ya Santiago Bernabeu ameshindwa kuonyesha makali yake huku akiwa kwenye meza ya matibabu mara nyingi zaidi kuliko uwanjani. Wengi wanatabiri kuwa Thiago angekuwa mmoja wa viungo wazuri kabisa kuwahi kutokea katika historia ya soka. Thiago ameumia zaidi ya mara na moja toka alipowasili Allianz Arena jijini Munich akitokea Camp Nou. Julai 4 mwaka 2019 Ayen Robben alitangaza kustaafu soka baada ya miaka mingi ya kuwa uwanjani huku akiwa mmoja kati ya wachezaji waliokumbwa na misuko suko mingi ya kuwa nje ya uwanja mara kwa mara kwa kumia. Inasemekana Robben amekosa mechi nyingi kwa kumia zaidi ya zile alizocheza. Wataalamu wanasema kasi yake ya kukimbia ni moja ya vitu vilivyomletea matatizo na kukosesha ulimwengu wa soka kuona kipaji cha mmoja ya winga mzuri zaidi duniani. Kama kuna kitu kinamchukiza mshambuliaji mahiri wa Ujerumani Makoreus ni enka yake ya mguu wa kushoto. Enka ilimkosesha Raus kucheza katika kombe la dunia la mwaka 2014 ambapo Ujerumani waliibuka mabingwa. Maumivu ya mara kwa mara yamesababisha dunia kushindwa kuona kipaji halisi cha mchezaji huyo ambaye kocha wa sasa wa Liverpool Jurgen Klopp aliwahi kusema ni mmoja ya wachezaji bora wa dunia amewahi kuona kutoka Ujerumani. Kocha wa Arsenal wakati huo Arsen Wenger alitabiri kuwa Vasiliki Abudiabi angekuwa mridhi wa nyota wa zamani wa timu hiyo Patrick Vieira. Lakini kila mara Diabi alipoingia uwanjani haikuchukua muda kwake kurudi katika meza ya madaktari akiwa mchezaji mahiri mwenye uwezo mkubwa wa kumiliki mpira na kutoa pasi za uhakika Diabi alitatizwa na kuumia mara kwa mara mpaka kusababisha wapenzi wa soka kutoona kipaji chake halisi Mwezi Februari mwaka jana Diabi alitangaza kustaafu rasmi soka baada ya kushindwa kupambana na maumivu ya goti yaliyomweka nje kwa muda mrefu. Na basi ni hayo tu Mary Mgawe katika michezo leo. Tuonane Jumatatu.